পূর্বের ভিডিওতে আমরা দেখেছি কিভাবে বানাই ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি কিভাবে বানাই চ্যালকাম পাউডার আর কেমন করি বা তৈরি হয় কয়েল এবারে আমাদের একজন বন্ধুর অনুরোধে আপনাদের দেখাবো কিভাবে বানাই টেলিভিশন টেলিভিশনের প্রথম আবিষ্কারক বলা হয় ফিলো টেইলর ফ্রান্স ওর্থ টুকে তিনি সর্বপ্রথম এই জাহান নামের বাক্স সরি বিনোদনের বাক্স পৃথিবীবাসীকে দেখিয়েছেন এই ভিডিওতে আমরা দেখব আজ সেই টিভি বানানোর কীর্তি তো সময় এসে গেছে দেখার কিভাবে টিভি বানায় আর তাই আপনি আপনার সমস্ত কাজ কিছু সময়ের জন্য রেখে চলুন কিছুক্ষণ আমার সাথে এর ফ্যাক্টরি থেকে ঘুরে আসব নাটক সিরিয়াল মুভি যা কিছুই হোক না টিভির ওই বড় স্ক্রিনে না দেখলে যেন মন ভরে না আর পুরনো টিভি এখন পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে চলছে এখানে টিভি বানানো শুরু হয় পিকচার টিউব বানানোর মাধ্যমে এটি সিআরটি মনিটর বানানোর একটি কোম্পানি শুরু হয় লেড অক্সাইড মিক্সড করা স্পেশাল কাঁচের টুকরো মোল্ডিং মেশিনে ইনজেক্ট করার মাধ্যমে এখানে গরম হাওয়া কাঁচ মোল্ডে চলে যায় মোল্ড ক্লোজ হয়ে যায় সিআরটির ছাঁচ চাপ দিয়ে এই গরম কাঁচকে টিউবের আকারে পরিণত করে ফেলে এবার সিআরটি টিউব কমপ্লিট পরবর্তী প্রসেসে যাওয়ার আগে এই কাঁচের টিউবকে একবার ধুয়ে ফেলা হয় কারণ ছাঁচে থাকাকালীন এতে ছোট ছোট কাঁচের পার্টিকেল লেগে থাকে আর তা রিমুভ করতেই এই ধোয়া এবার এই টিউবে ফসফরাস লিকুইড ঢালা হয় এতে ইলেকট্রন উৎপন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত এটি ধোঁয়াটে দেখায় এই লিকুইড ঢালার একটি কারণ হল এই লিকুইডের কারণে টিভির ব্রাইটনেস আসে তো এই কাঁচের টিউবে যে ফসফরাস ঢালা হয়েছিল তা তো পুরো কাঁচে লাগেনি আর তাই পুরো কাঁচে এই লিকুইড ছড়িয়ে দিতে একটি ঘূর্ণন মেশিনে কয়েক মিনিট ধরে ঘুরানো হয় যাতে লিকুইডটুকু পুরো কাঁচে লেগে যায় এবার এই টিউবে ইলেকট্রনের ছিদ্র পর্যন্ত লম্বা করে পেইন্ট করা হয় এখান থেকে ইলেকট্রন পৌঁছে গেলে পুরো স্ক্রিনটা ব্রাইট হয়ে যাবে এবার আসে ইলেকট্রন টাংস্টন কয়েল লাগিয়ে ইলেকট্রন গান ওই কাঁচের মুখের দিকে সেট করে দেওয়ার সময় এই গান হিট হলে এতে বিদ্যুৎ সংযোগ পেলে লাল নীল সাদা ইত্যাদি আলো ফ্লো হতে থাকে এই আলো কাঁচের পর্দায় রিফ্লেক্ট হয় বলেই আমরা গেম মুভি অথবা ছবি দেখতে পাই মধ্য কথা এই যে গানটা দেখছেন ধাতুর আর কাঁচের মিশেলে তৈরি এই গানই মূলত বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে আলোর তৈরি করে কাঁচের প্লেটে সেই আলো নিক্ষেপ করার ফলে ওই আলো ছবিতে রূপান্তরিত হয় আধুনিক টিভিতে কিন্তু এই বিষয়টা উঠে গেছে তো এবার গান বসানো শেষে এর ভেতরের সমস্ত বাতাস বের করতে এই টিউবের ভেতরটা ভ্যাকিউম করে দেয়া হয় এবার একে হাই ভোল্টের কারেন্ট দিয়ে চেক করা হয় যে এই টিউব আবার ফেটে যাবে না তো বা ইলেকট্রন গান আবার ফিউজ হবে না তো যদি এই টেস্টে কোনো টিউব নষ্ট হয়ে যায় তবে সব কিছু খুলে একে আবার রিসাইকেলের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয় এবার এখানে আরেকটি ইউনিটে তৈরি হয় মাদার বোর্ড ও প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড যাকে পিসিবি বলা হয় এই বোর্ডের ওপর একটি অটোমেটেড রোবটিক মেশিন আলাদা আলাদা টাইপের ছোট ছোট পটেটো সাইজের এলিমেন্টস যার মধ্যে আছে ফিল্টার ক্যাপাসিটার পাওয়ার ফিট আইসি ইনপুট আউটপুট ডায়োড ছোট ছোট আরও ট্রান্সফরমার্স আরও আল ছাল কত কি যে এর ওপর ফিট করে তা সব আমরা চিনিও না এবার পিসিবি তৈরি হয়ে গেছে পিকচার টিউবও তৈরি হয়ে গেছে আর 
এবার স্পিকার ছোট মোটো তারের জোড়া দিয়ে বডি ফ্রেমে ভরে দেয়া হয় আর কমপ্লিটলি টিভি তো তৈরি হয়ে গেল টেবিল ফ্যান তো আমরা সবাই চিনি যাদের ঘরে এসি নেই যারা আমার মতো গরিব তাদের সবার পরিচিত এই জিনিসটা তো গরমের আসল বন্ধু এই টেবিল ফ্যান আসলে কিভাবে বানায় जानब आज के भिडियो भिडियोटी आपनर जो भीषण इंटरेस्टिंग होते चले सो बस एक मुहूर्त स्कीप नय सेम एज प्रिभिया भिडियो वाच उ मी एंड लेट्स स्टार्ट टूर एस भिडियो तो बस টেবিল ফ্যান বানাতে র ম্যাটেরিয়াল প্লাস্টিক মোল্ডিং মেশিনে ইনজেক্ট করে প্রথমে তো এর একটা প্লাস্টিকের বডি তৈরি করা হয় আর এখানে তৈরি হয় ফ্যানের ব্লেড এখনকার টেবিল ফ্যানে প্লাস্টিকের ব্লেড ব্যবহৃত হয় কাজী এই প্লাস্টিক দিয়েই তৈরি হয় ব্লেড এরপর তৈরি করা হয় ফ্যানের বাইরের যে কাঁচার মতো শিল্ড থাকে তা এটি বানাতে কাঁচামাল অ্যালুমিনিয়ামের লম্বা চিকন চিকন মেটালের দরকার হয় এই মেশিন প্রথমে অ্যালুমিনিয়ামের পাতগুলো একটি গোল চাকতির মধ্যে আটকে গোল খাঁচার মতো বানায় ঠিক বরাবর বসিয়ে এই যন্ত্র একে জাল বোনার মতো করে গোল গাল শেপ দিয়ে দেয় এই শেপটা করা হয় একদম খাঁচার মতো খাঁচা বানানো প্রস্তুত হলে এই খাঁচাকে এবার একটু গোল গাল করতে একটি ছাঁচে বসিয়ে পাঞ্চিং মেশিনের তলায় চাপ দিলেই এর বাইরের সে প্রস্তুত হয়ে যায় এখানে কিন্তু খুবই জোরে চাপ দেয়া হয় এবার একটি রোবটিক মেশিন দিয়ে এই অ্যালুমিনিয়ামের খাঁচার বের হয়ে থাকা অংশ ঝালাই করা হয় আর এতে খাঁচাটি একদম রাউন্ড মানে গোলগাল লাগে এভাবে ফ্যানের দুপাশের খাঁচাই তৈরি হয় আর তৈরি হলে এবার এর ওপর কালার স্প্রে করা হয় এখানে অন্য একটি ইউনিটে মোটর প্রসেসিং অ্যাসেম্বলির লাইনে এই ফ্যানের মোটর প্রস্তুত চলছে আর আমরা তো জানি মোটর ফ্যানের একটি প্রধান অংশ টেবিল ফ্যানে যে মোটর বসানো হয় তার নাম সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর ক্যাপাসিটার স্টার্ট ক্যাপাসিটার রান বা সিএসসিআর মোটর বানানো হয় তামার তারের কয়েল ও কিছু মেটালের যন্ত্রাংশ বা পার্টস দিয়ে সবগুলো পার্টসের নাম বলা তো পসিবল নয় বলতে গেলে ভিডিও বড় হয়ে যাবে তো এই মোটরের সাথে সেট করা হয় অস্কিলেটার গিয়ার বক্স ও অস্কিলেটার শাফ্ট এগুলোর কাজ হলো ফ্যানকে এ পাশ ও ওপাশে ঘুরানো যেটা কম বেশি টেবিল ফ্যানে আমরা সবাই দেখেছি তো এই মোটর কিভাবে ফ্যানকে ঘুরায় জানতে মনে চায় না ওয়েল মনে চাইলে বলবো মনোযোগ দিন আমরা তো একটু আগে বলেছি টেবিল ফ্যানে সিঙ্গেল ফেস ইন্ডাকশন মোটর ব্যবহার করা হয় যা ফ্যানের প্রধান অংশ যখন ফ্যানের মেইন পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সুইচ অন করা হয় মোটরে বিদ্যুৎ পৌঁছে যায় আর সাথে সাথে পৌঁছে যায় তামার তারে তৈরি কয়েলেও যা কিনা মোটরের একদম মাঝখানে সেট করা থাকে ওই কয়েলে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় আর ব্লেড ঘুরতে থাকে আশা করি বুঝতে সমস্যা হয়নি তো মোটরে কয়েল লাগানো হলে একজন ইঞ্জিনিয়ার মোটরের ওয়ায়ার ও ছোটখাটো পার্টস আরও যদি দরকার হয় তা লাগিয়ে স্ক্রু করে দেয় এরপর চেক করে দেখেন মোটরে কোনো অসুবিধা রয়েছে কিনা এখানে পাশ হলে একে টেবিল ফ্যান তৈরির অ্যাসেম্বলিতে পাঠিয়ে দেয়া হয় এখানে আরেকটি ইউনিটে টেবিল ফ্যানের হাতল সহ আরও ছোট মোটো বেশ কিছু পার্টস তৈরি হয় সব পার্টস হাতে হাতে তৈরি হয়ে গেলে ফ্যানের খাঁচা মোটর হাতল আর ছোট মোটো যত পার্টস আছে সব একসাথে করে জোড়া দেয়া হয় এবার এসব জোড়া লাগানোর পর এই ফ্যানের কোয়ালিটি টেস্টিং চলে আর এখানে টিকে গেলেই প্রস্তুত হয়ে যায় আপনার আমার সবার প্রিয় ফ্যান एक समय एक नतून स्मार्टफोन पे मासर पर मास कत अपेक्षा करबा तो এস এস সির রেজাল্টের পরেই তোকে নতুন একটা ফোন কিনে দেব আর সেই তো অপেক্ষা কবে এস এস সি দেব আর কবেই বা রেজাল্ট দেবে একদিন রেজাল্টও দিল পরীক্ষায়ও ভালো করলাম আর তারও কয়েকদিন পর সন্ধ্যায় হঠাৎ একটা নতুন প্যাকেটে বাবা কি যেন এনে আপনার সামনে এনে রাখতেই খুশিতে এক লাভ দিয়ে ওঠে বাবাকে জড়িয়ে ধরলেন কি মনে পড়ে সেই দিনটার কথা যেদিন বাবার হাত থেকে নতুন ফোনটা নিয়েছিলেন আমার বাবা নেই এই এক বছর হলো বাবার কথা বলতে গেলেই কেমন ইমোশনাল হয়ে যায় তো স্মার্টফোন ছাড়া এখন একটা মুহূর্ত কাটানো অসম্ভব খাওয়া দাওয়া গোসল পড়া এমনকি টয়লেটে গেলেও ফোনটা আপনার চাই 
তো আপনার জীবনে এত গুরুত্বপূর্ণ যে বস্তু যে আপনার লাইফে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে তাকে কিভাবে ফ্যাক্টরিতে বানায় সব জানবো আজকের এই ভিডিও থেকে সো সেম অ্যাজ প্রিভিয়াস ভিডিও ওয়াচ উইথ মি লেটস স্টার্ট টু ডেস এপিসোড একটা নতুন মডেলের ফোন কিন্তু হুটহাটি বাজারে আনে না কোম্পানি নতুন মডেলের ফোন বাজারে আনার আগে কোম্পানি এর আগের মডেলের কার্যক্ষমতা দেখে ভোক্তাদের ফিডব্যাক নেন আর বাজারে এর চাহিদা থাকলেই কেবল তখন ম্যানুফ্যাকচারে আগ্রহী হয় স্মার্টফোন বানাতে সর্বপ্রথম চরম বিরক্তিকর এই সব মাদারবোর্ড কাঁচামাল হিসেবে সংগ্রহ করতে হয় ইঞ্জিনিয়াররা মাদারবোর্ড তৈরির কাজে লেগে থাকেন এখানে তৈরি হয় মোবাইলের কেস কেস বানাতে পলি প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয় পলি প্লাস্টিক এজন্য ব্যবহার করা হয় যেন যে কোনো টেম্পারেচারে এই কেস স্টাবল থাকে এরপর ঘুরতে থাকা এই যন্ত্রে কেসটিতে ছয়টি ফুটো করা হয় এই ফুটো মূলত করা হয় স্ক্রু ঢুকানোর সুবিধার জন্য সাধারণত স্মার্ট মোবাইলের স্ক্রিন বানানো হয় লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে টেকনিক দ্বারা যাকে আমরা সংক্ষেপে এলসিডি বলি এলসিডি মনিটর কথাটা আমাদের সবার পরিচিত তো খুব পাতলা করে বানানো হয় মোবাইলের ডিসপ্লে কিভাবে বানানো হয় সে আলোচনা না হয় অন্য কোনো ভিডিওতে করব তো ডিসপ্লে বানানো হয় ফ্যাক্টরির আরেকটি ইউনিটে সেখানে ডিসপ্লে বানানো শেষে আসে ব্যাটারির ব্যাপারটা ব্যাটারিতে ব্যবহৃত হয় অ্যানোড সেপারেটর ইলেকট্রোলাইট এবং নেগেটিভ পজিটিভ দুটো কালেক্টার্স অ্যানোড আর ক্যাথোড লিথিয়াম স্টোর করে আর ইলেকট্রোলাইট ধনাত্মক চার্জযুক্ত লিথিয়াম আয়নগুলিকে অ্যানোড থেকে ক্যাথোডে এবং তদিপরিত বিভাজকের মাধ্যমে বহন করে থাকে তো ব্যাটারি বানানোর পর শুরু হয় মোবাইল নির্মাণের প্রসেস সর্বপ্রথম ডিজাইনারের ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী মোবাইলের ডিজাইন তৈরি করা হয় আর তারপর ওয়ার্কাররা সে অনুযায়ী কেস ফিট করে মোবাইলের আসল লুকটা দেয় এরপরে মোবাইলের প্রোটোটাইপ বানানো হয় এরপর বানায় ফোনের প্রসেসর ও মেমোরি যেগুলোকে আগে বানানো প্রোটোটাইপের সাথে ফিক্সড করা হয় এই প্রসেসরের পর স্মার্টফোনের ক্যামেরা ব্যাটারি ডিসপ্লে স্ক্রিন টাচ প্যাড ফিঙ্গার প্রিন্ট আরও কয়েকটি ফিচার অ্যাসেম্বল করা হয় আর এই প্রসেস শেষ হলে ফোনের হার্ডওয়্যার ফিক্সড করা হয় মানে চার্জিং পোর্ট হেডফোন পোর্ট পাওয়ার অন বাটন সাউন্ড আপ ডাউন এসব যা আছে সবই এই পর্যায়ে লাগানো হয় এই পর্যায়ে সফটওয়্যার টিম কোম্পানি অনুযায়ী অপারেটিং সিস্টেম লোড করে সফটওয়্যারকে অপারেট করে সফটওয়্যার আর হার্ডওয়্যার দুটি ঠিকঠাক অপারেট হলেই এবার ফোন কয়েকবার করে পরীক্ষা করা হয় এই ফোন এখন বাজারে ছাড়ার মতো উপযুক্ত কি না তাও চেক করা হয় যদি উপযুক্ত হয় তখনই এর হাজার হাজার ফোন তৈরি শুরু হয়ে যায় আর হ্যাঁ বানানোর শেষে প্রত্যেকটা ফোনই চার্জিং পোর্ট মেমোরি ধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি সব কিছু চেক করে ঠিক থাকলে তারপরে লঞ্চ করা হয় এই তো এভাবেই প্রস্তুত হয় স্মার্টফোন ভিডিওটি কেমন লাগলো জানাতে 